我说个事儿啊，最近咱们市里呢要办一个绘画比赛，要求每个学校都出几名同学参加。咱们班如果有同学想要报名，现在就可以来我这儿领报名表。老师，一线可以。来，怎么样，丁宪，有信心吗？妈妈，你考虑的怎么样了？挺好的。但是，你现在已经高二下学期了，要放在平时我肯定不拦着你。可现在是关键时候，重点一定要放在学习上。画画就是你的一个爱好，别把精力放在这上面。哦，知道了。丁宪，我跟你好好说话呢，你搭了个脸给谁干呢？反正你也不会同意，你能不能好好说话呀？啊，我这是为你好，难道我能害你吗？妈，喝杯水，消消气。嗯、作文啊，给我看看。我的家人，家里平时总是闹哄哄的，妈妈和姐姐很像，经常生气，遇到不顺心的事，声音瞬间提高八度，震耳欲聋，穿透耳膜。在你心里，我就是这个形象啊，震耳欲聋，你还挺会用成语。怎么实话也不让说呀？哎，爸，我以后不想娶老婆了。你这孩子，爸爸懂你啊。嗯。去吧，从前去吧。哎呦，这有什么好犹豫的？啊？走。我陪你一起报名去。怎么了？你们俩快劝劝他，他又不想报名美术比赛了。啊？哎，我可听说杨纯子也报名了。怎么了，小怪兽？你别害怕呀，重在参与。哎呀，算了算了，我再想想吧。马上要上课。不许害怕。哎哎哎！哎呀，坐好。穿成这样，爸爸这次可厉害了。爸，你啊，一会儿见机行事。丁文长，哎，你看这身行吗？哎呦呵，好看，真好看啊！哎呦，哎，口红是不是太红了？红吗？嗯，不红啊。哎，你让倩倩说，妈妈好不好看？啊？好看，妈，这个口红真好看。你今天穿的这么漂亮，要去哪儿啊？还有你爸，非得赶时髦，带我去听音乐会、吃西餐，我哪儿去过这种地方呀？咱们平日也得这个时不时的体验一下优雅的生活吧？啊，正好，我跟你妈带着聪聪一块去陶冶一下情操啊！不是说这个好习惯得从这个娃娃抓起吗？<笑>谢谢，你在家看好门窗啊、哦！放心吧，我也不是小孩子了。对，没事。丁俊聪，丁俊聪，你快点！聪聪啊！来来来来来来，走了走了。怎么了？干嘛呢你？哎，怎么了
我不去，我要在家看喜羊羊。看什么喜羊羊呀？这孩子一点出息都没有。你爸好不容易弄的票，就是就是你这票这么贵的，你去啊，必须得去。对啊，音乐会这么好看，我要不是在家做作业，我也想去。那你去啊，你爱去不去，反正我不去，不许去，惯得你。丁健，管好他，让他做作业，回来我检查。走，咱俩去。爸，只能捧你到这儿了。丁文成，哎，快点。哎。喂，下楼，带你去场馆。我可能去不了了。啊？什么叫去不了啊？喂，你们俩现在赶紧过来，喝吗？送那儿吧。好。老弟啊，今天外面天气这么好，你不出去玩吗？不想去。难得爸爸妈妈不在家。你不是前两天就想去那个游戏厅了？你去，姐姐帮你保密。你别以为我不知道你想干什么，我就不去，我就不去。哎，我气死你！嗨，你们怎么来了？我们来帮你看孩子，你就放心大胆去比赛吧。我可是深中孩子王。你只管下去就行。我弟弟他很……哎，你就别可是了，你收拾东西去吧。我弟弟他上，快！兄弟，今天哥哥陪你玩好不好？你玩的啥呀？看什么看？这孩子，我我看一眼得了。小帅哥，你在玩什么？给姐姐看一眼好不好啊？好好好好好。那今天姐姐陪你玩好不好啊？好。那你教一下姐姐这个游戏怎么玩呗？好。这个游戏是我最喜欢的游戏，我用的是小飞机。嗯。啊，这不是蒋晨的车吗？快上车。哦。头盔戴好啊。准备好了吗？嗯。胜利大逃亡。车呢？小陈，你该不会就打算骑这个车带我兜风吧？就骑这个，你看，这天儿多好啊！啊，这小黄车，配你，也艳。上，才不上，丢着。你这小姑娘长得挺好看的，怎么那么矫情呢？你看上，你这不上楼走了？说谁矫情呢？上了就上。哦。来不及了，来不及了。哎，快睡吧。我走了。嗯、丁鑫，加油。嗯。本次比赛为命题模式，请各位考生从青春、亲情、奋斗三个题目中选取一个进行创作。你
放了什么？秘密。爱说不说，反正以你的水平，拿一个奖什么的应该不成问题。其实结果什么的都不重要。嗯，我今天在比赛的时候，突然明白了你之前跟我说的话。你说，很多看起来稀疏平常的事情，最后都会汇聚在一起，然后重新有了不一样的意义。现在我觉得，画画对我来说，已经不仅仅是兴趣爱好那么简单了。总之，今天很谢谢你。小学生啊，这就是魔童转世，这就是。我不管，帮我做作业，要不然我就把这件事儿告诉妈妈。妈妈，现在几点了？完了，我妈快回来了，怎么办？啊，我帮你写，快收拾一下，快快快。哦。学习小组，嗯，周思月在教丁丁聪写作业呢。是的，阿姨。真好，真好，真好。来，作业给我看看。不错呀、啊，其实都对了。嗯、啊，这道题怎么做的？哥刚刚不是教过你了吗？忘了。嗯。我就知道讲完就忘。你说这么多哥哥姐姐辅导你，你还不抓紧机会好好跟人家学一学？一会儿把这道题抄到错题本上，再做一遍。大家都在，那阿姨给你们做饭去啊，等着。啊，不用不用，阿姨，我们让叔叔来，再见叔叔，我哎，阿姨拜拜。我妈打打了个电话给我。啊啊！哎，怎么样？这一周要小心，提防小人口舌。谁是小人？啊？谁是小人？丁茜，你来找我一下。你又犯事了？没有啊。这个这么准的吗？没事吧？不说明了。见鬼了！哇，谢谢你也太厉害了吧！你不会是我的小画家？你看，今天得了第一名。哦，我可以啊，小怪兽。哎，有我林姐，还我。喂，你一个个跟疯子一样，哎呦，稳重一点行不行？你没事吧？没事没事。
再来个卤蛋吧。来来来来来来，今天小怪兽请客，我得点一点平时没点过的，还点贵的。你怎么谁的便宜你就占啊？哎呀，今天本来就是要好好谢谢你们的，没有你们我都没有办法出比赛。宋哥说的对啊，那我也要多点一点才行。点点点，你都点那么多了，你还点啊？不行啊。行。点点点，点这么多吃的完吗？一个个跟饿虎扑食似的，能吃不完吗？你小子跟饿死鬼投胎一样，这两天在我家都把我家吃穷了。又跟你爸吵架了？这次又是因为什么？这次情况不一样，有一点严重。所以我就想过，他就是想当兵，然后他爸死活不让，就你有罪。反正早晚要说了嘛。我去点点东西。哎，大哥，菜单在这儿呢，哎，你在这别劝我了，我都想好了。谁说要劝你了？你八岁那年就跟我说过要当兵啊，你忘了吗？我当时还跟你说，如果你去当兵，我就去做国防科研，这样四舍五入，就算我们俩一起保家卫国了。谁反悔谁是小狗啊！那可要说到做到啊！说到做到。放心吧，我们都在呢。这好像也没什么吃的啊，要不回去吧？谁还没个理想？我的理想是当一名飞行员。你要去当飞行员，我就去当空姐。我要比你早毕业，我比你先飞。是，笨鸟才先飞呢。你说谁是笨鸟呢？我我我我我我。那谢谢你呢，你之后想干嘛呀？哎，那你们点完了吗？点完了，我叫老板啦。老板。哎，来了。我要对，谢谢。嗯，好嘞。刚刚点那个西多士了吗？点了，点了。是啊，我的理想到底是什么呢？他爸爸不是军人吗？怎么会不支持他？蒋晨，他从小就跟他爸关系不太好。他爸叫他往东呢，他就总是往西，所以他爸就觉得他吃不了苦，不适合当兵。而且你不太了解蒋权，那臭小子，脾气一上来，肯定跟他爸死磕到底。讲什么呢？感觉大家都有梦想啊，目标之类的。好厉害啊！你不是刚刚拿了第一名吗？想那么多干嘛？那画画充其量也就算是我的一个兴趣爱好。梦想不应该是很大很大很厉害的东西吗？所有的梦想，它都是从兴趣爱好开始的呀。而且我相信，什么事情只要你想，都可以做得到。兴趣，我想成为画家，哪有这么简单？丁鑫，你怎么还不睡呀、啊？哦，睡了。
好吧？嗯，都知道不熬夜。我怎么感觉你快过去了？你别瞎说啊！姨妈的折磨你怎么可能懂？你别，我也不想懂，太折磨人了。那这节体育课你就别去了吧。你这哪来的？医务室。走啊！好，走走走。谢谢，我先走了去华清吗？为什么突然这么问？那天你跟我说完之后，我回去就一直在想这个事儿。你说从兴趣开始，觉得既然我喜欢画画，那我就去当画家吧。可是，我也没有系统的学过画画。你不能这么想什么是什么。你笑什么？我很认真的在思考这件事儿。不敢笑的。其实我觉得，有时候现实点挺好的。就比如说。像我一直想要考华清，其实我只是想去一个更大的地方，去看看自己到底几斤几两而已。就这么简单？就这么简单？梦想、目标。其实他只是给了我们一个未知前进的动力而已。那想要考得好一点算吗？你又笑什么？我是想说，你这个梦想其实可以稍微大一点点。嗯。那就考重本，总有第一步嘛。所有人都觉得我考个普通大学就差不多了，但是想了想，还是不服气。我也可以考重本的。好，我帮你。赶紧再睡一会儿，等会儿你醒了，我帮你讲题
，不然现在讲了又头晕脑胀的，什么都记不住。快睡。张浩杰，汤佳敏，他俩考的不错啊。Safe， 由我辅导想考察同学。咱们班呢，这次的成绩排名全年级第一。但是，我看不少人的尾巴已经翘起来了。宋子琪。你们不是马上要高三，你们已经是高三的学生了。这一次的暑假回来之后，马上要开始。别忘了要一起录进入第高三最后的狂欢哦。所以都不要玩的太野，收收心，知道了吗？我回来了，谢谢。看谁来了？谢谢。学长，你怎么来了？放假了，回来看看你。最近怎么样？挺好的。妈，跟你商量个事儿呗。嗯。孔沙迪问我下个礼拜要不要跟他一起出去玩，我想跟你。不行。妈，最后一个暑假了。就是因为最后一个暑假，所以才不行的。嗯。你们要去哪儿玩啊？我们说好想去露营，就是那个博物馆边上那个。嗯。阿姨，这都最后一个假期了，身中压力大，这时候放松一下也挺好的。我那个时候也出去了，你看不也没什么影响吗？你是你，可是羡羡他呀。正好我们几个大学同学也要去那玩，我们几个大孩子看着他们，您还不放心吗？妈，你就让我去吧，我就玩最后一个暑假。妈，好吧，好吧，但得说好了，回来就得舒心啊。嗯，我保证。谢谢妈。行，你们两种，我去做饭啊。阿姨，我过来帮你吧。好期待呀！最后的夏天。
，谢谢。哇，好帅啊！毕业之后就更帅了。你带这么多东西啊？学长，久仰大名啊！你就是周思月吧？我知道，我跟夏夏一块长大，她跟我提起过你。兄弟，我操！他们他们吵，该冲冲冲！嗯，学长，我先把这个放哪儿啊？啊，你们在那边，我帮你们拿过去了，没事。我来就行，走。谢谢。我们一会儿要购货晚餐，你要一块儿去吗？可以啊，一起来玩嘛。那你们先去收拾一下吧，我一会儿过去找你们。嗯，好。去吧。拜拜，学长。走，走这个学长越看越帅啊！嗯，我感觉没什么变化呀。啊，嗯，那可能是因为你跟他从小一块长大，看习惯了吧。反正我觉得他上了大学之后更帅了。那你要不要去认识一下？嗯，那我自己去多不好意思呀、啊。你给我介绍介绍呗。我觉得有学长在的地方，连空气都是甜的。宋子琪，那我吃的干什么？晚了吧，让你花痴吗？你别追我，差点意思啊，这个。怎么连你也偷吃啊？怎么，你跟孔沙地聊苏博曾聊得那么入迷，哼，疏忽大意了吧？我哪有啊！我的眼睛可不会骗人。幼稚。谁幼稚啊？别追了，别追了！我我我跑不动，我跑不让你偷吃我东西。对不起。哦，对了，昨天晚上那道题我自己解出来了。厉害啊！嗯。那最后那道函数题呢？哈哈哎哎哎哎，过分了啊！出来玩还聊什么题呀、啊？我聊我们的又没让你听，我还不稀得听呢。走，那你看着落去。哎，等一下，昨天晚上最后一题哪有函数啊？不是例题几何专项吗？嗯，你说的那个是专项第十八套吧？我们的作业是真题第十八套。孔亚迪，我让你记的卷子你记对了吗？记对了，第十八套啊。是第十八套，哪个第十八套？你有病吧？不就那个十八套吗？这人真搞笑啊！哼，你干嘛、啊？去哪儿？不是看日落吗？打印店啊，姑奶奶，你记错卷子了。后天就开始了吧？去年。江苏的，谢谢。局长来了。他这个加这个，他是十六，三分之十六，所以他这是三分之十六派。谢谢。啊。他们说一会儿要跳篝火舞，你要一起吗？哦，好呀。篝火舞可以啊
，我们一起呗。你会跳吗？不会跳，学长可以教我吗？学长应该不会介意吧？不介意。今天开心吗？开心。嗯，这里也很漂亮。来来来，跳舞啊，跳舞啊，跳舞，跳舞，跳舞，跳舞，跳舞。怎么跳啊？左右左右左右。哎，同学们，在我们这边有个习俗啊，就围着篝火跳舞啊，我们感情会变得越来越深。所以让我们大家一起围着篝火跳舞，好不好呀？好、啊。好，那我们就牵手呀。牵手。哎，牵手，牵手。来。这是什么？你日记本不是弄丢了吗？我就闲的时候写了一个小网站，类似于博客那种，但是不联网的。所以你有什么想说的话，可以写在上面，别人都看不见的。嗯，好厉害呀！这就是很基础的操作。就当是你考试考得好的小奖励吧。我很喜欢，谢谢。嗯，我那时候其实撒谎了。什么？我那时候不是说我的理想是考重本吗？其实我不完全这么想。我那段时间一直在想，我到底想要成为什么样的人，有什么理想之类的，然后想来想去，不知道为什么就想到了你。我没别的意思，我我就是觉得你很厉害。成绩又好，又关心大家，还很有担当。我突然就明白了，要是我也能成为这么厉害的人就好了。所以那个时候，我的梦想就是成为更优秀的人。但是你也知道，我很笨嘛，不知道要从哪里开始。想来想去，不如就像你说的，从小事做起，先把学习提高，再考个好大学，然后画画也不能放下。如果有机会的话，你
是不是也觉得我很蠢啊？一点都不蠢啊。你说的很对啊，要成为更好的人，首先得去更广阔、更大的地方。至少我也是这么想的。而且，你现在已经在这条路上了。你看你，画画拿了奖，选了理科之后呢，成绩也追上来了。你现在还认识了大家。以前就很内向，也没什么朋友，不知道怎么跟周围的人相处。总之，我现在觉得有子琪，有沙迪，还有你，真的太好了。其实你也很好。